అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ లో ఇంజురీస్ కూడా చాలా ముఖ్యం ఇంజురీస్ తో పాటు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకో వాటికి ఏ మందులు ఇవ్వాలి చూసుకోవాలి అయిన తర్వాత బైట్స్ తో పాటు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకో వాటికి ఏ మందులు వచ్చినా చూసుకోవాలి ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్పీడ్ లో ర్యాపిడ్ గా వచ్చే డ్రగ్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఎక్కోనైట్ ఫస్ట్ రెమిడీ గుర్తుకోవాల్సింది ఎక్కోనైట్ ఎక్కోనైట్ లో ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంతవరకు బాగుంటాడు తర్వాత చాలా సరంగా జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏం చూసాం మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చూసాం నిన్నడు ఉదయం బాగున్నాడు నాతో మాట్లాడు వెంటనే వెళ్ళగానే ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్పి సో హెయిర్ ఫీవర్ కేమ్ యాజ్ సన్ సడన్గా వచ్చే రెమిడీస్ గుర్తు రావాలి అందులో ఎకోనైట్ ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్గా వచ్చే వాటిలో ఎకోనైట్ రెండోది బెల్లడోనా రాసుకోండి వీలు ఉన్న తరగు ఇవాళ ఎన్ని ఉంటాయి అని చెప్తా ఎకోనైట్ బెల్లడోనా పల్సడిల్లా పల్సడి ర్యాపిడ్గా వస్తుంది ఆర్సిగమ్ ఆల్బమ్ ఎపీ స్మెల్ఫికా రొస్టాక్స్ ఇగ్నిషన్ రొస్టాక్స్ కొంత కొంచెం మరీ అంత కాదు కానీ రొస్టాక్స్ కూడా ర్యాపిడ్ గానే వస్తుంది ఇగ్నీషియా ఇగ్నీషియా కూడా ర్యాపిడ్ గా వచ్చే ఫీఫర్స్ తో పనిచేస్తుంది ఇంకా చాలా ఉంటాయి నేను మళ్ళీసారి వచ్చిన కొంచెం వర్కౌట్ చేసి మీకు ఏమంటే యాడ్ చేస్తా ఓకే ఫస్ట్ ఎకోనేట్ వచ్చింది ఎకోనేట్ వాడు వచ్చాడనుకో ఫస్ట్ రెమిడీ రెమిడీ పేరు చెప్పేది సార్ యాక్చువల్ గా అట్లా చెప్పాను చెప్పదలుచుకోలేదు యాక్చువల్ గా కానీ చెప్పాను ఈసారికి ఇది ఒకసారికి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అందరూ బాగున్నాడు సడన్గా ఫీవర్ వచ్చింది ఫీవర్ తో పాటు ఏ సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నాడు అంటే అది మెయిన్ గా చలికాలం చలికాలంలో చల్లగాలికి తీసుకెళ్ళి నాడు చిన్నప్పుడు ఉండే వాడిని బైక్ మీద రాగానే అంతవరకు కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు చలగాలి పోయి రాగానే బైక్ మీద తీసుకెళ్ళిన పిల్లోని తీసుకురాగానే స్వరంగా వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ ఫీవర్ వచ్చింది స్వరంగా వచ్చింది ఫీవర్ అన్నట్టు ఫీవర్తో పాటు నీళ్ళు నీళ్ళు అని చూపిస్తున్నావు పిల్లోడు నీళ్ళు చూ నీళ్ళు అని చూపించి కొంచెం 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 పావు గంటకు ఒకసారి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి తాగుతున్నాడు అయిన తర్వాత దాహంతో పాటు టెన్షన్ పడుతున్నారు అది టెన్షన్ పిల్లల్లో అయితే తల్లిని అత్తుకోవడం కానీ తండ్రిని అత్తుకోవడం అట్లా చూపిస్తారు అట్లా తెలుస్తుంది పెద్దవాళ్ళు అయితే సార్ నాకు తగ్గుద్దా సార్ నేను ఇక రేపు మార్నింగ్ వరకు బతుకునే సార్ అట్లా అంటారు ఎక్కడ వాళ్ళు ఓకే చెప్పాను ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఒక ఆమె వెళ్ళాను సార్ జ్వరం వచ్చింది చూడ్డానికి వెళ్తే సార్ మీరు రేపు మార్నింగ్ ఏం రాకండి సార్ అన్నా కానీ ఏందమ్మా అట్లా మాట్లాడుతున్నావు అంటే రేపు మార్నింగ్ నేను ఉండండి సార్ నేను చనిపోతాను నేను అంటే ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఫ్రిక్స్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది డెత్ ఫ్రిక్స్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది డెత్ ఎకౌంట్ డిసిషన్ తగ్గిపోయింది అటువంటి మనం మీ ఆ పాయింట్స్ మిస్ అయ్యి మిగతా పాయింట్స్ తీసుకున్నాం లాభం ఉండదు ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ మనం మిస్ కావద్దు మన ప్రిస్క్రిప్షన్లో అటువంటివి కష్టంగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ అటువంటి ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి అయిన తర్వాత దాహం విపరీతంగా ఉంది విపరీతమైన రెస్ట్లెస్ గా ఉన్నాడు బాగా రెస్ట్లెస్ గా ఉన్నాడు ఆ ఒక దగ్గర కూర్చోవట్లేదు అప్పుడే కూర్చుంటున్నాడు అప్పుడే పడుకుంటున్నాడు అప్పుడే లేస్తున్నాడు అట్లా రకరకాల రకరకాలుగా చేస్తుంది అయిన తర్వాత విపరీతమైన ఒళ్ళు కాలిపోతుంది బాగా కాలిపోతుంది అయిన తర్వాత దాహం కొంచెం కొంచెం తాగుతున్నాడు విపరీతమైన పలవరింతలు టెన్షన్ పడుతున్నాడు కదా ఇంకా ఇవి వచ్చాయి ఆ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు ఏం మంది ఇస్తాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్కువ నేట్ చెప్పేసాను కదా ఆల్రెడీ మందుకని చెప్పేస్తున్నా ఎక్కువ నేట్ ఆర్సి కాలం రెండో ఇలా ఉంటాయి అందుకనే నేను మిస్ కాదని చెప్తున్నా ఎక్కువ నేట్లు కూడా దాహం కొంచెం కొంచెంగా ఉంటుంది చలికాలం వచ్చే జ్వరం సడన్గా వస్తుంది అందులో కూడా విపరీతమైన రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది అందులో కూడా యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది 
అప్పుడు అరసగలను టూ వండిస్తే తగ్గిపోయింది వింటర్లో వచ్చే వాటిలో ఇలాంటివి గుర్తుంచుకో బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అవసరం ఉంటే వన్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేనైతే టూ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నా తగ్గిపోతుంది చాలు ఓకే టూ ఎకోనే టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఎట్లా తగ్గుతుంది ఎకోనే ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు పడుతుంది చెప్పండి ఎకౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు పడతాం మా తగ్గడానికి అందరు కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ త్వరగా తగ్గిపోతుంది ఎందుకు దేర్ వైటల్ ఫోర్స్ ఈస్ క్విక్ సో డిసీజ్ ఆల్సో కేమ్ క్విక్ అదే ఇంకో పిల్ల ఉన్నాడు అది అది చెప్తాను అది వాడికి మాత్రం ఎంబడి జ్వరం రాలేదు వాడికి ఆ మంది సేవడు ఎంబడి తగ్గదు వీడేంటి ఎకోనేట్ కదా సార్ సార్ ఒక డౌట్ సార్ తింటాడు సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఒకవేళ టైఫాయిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ అకోనేట్ ఇస్తే డేంజర్ అయ్యిందని చెప్పి అంటారు కదా సార్ టైఫాయిడ్ లెక్క మటుకు ఎకోనేట్ పనిచేయదని చెప్తాను అది అది చెప్తాను కంటిన్యూ ఫీవర్స్ లో చెప్తాను మీకు ఓకేనా సార్ టైఫాయిడ్ టైఫాయిడ్ ఉన్నా కూడా టైఫాయిడ్ ఉన్నా కూడా సిమ్టమ్స్ ఎకోనేట్ ఉంటే ముందు స్టార్టింగ్ లో ఉంటే ఎకోనేట్ ఇస్తే తగ్గిపోద్ది అట్లా కాకుండా మూడు నాలుగు రోజులు జ్వరం అయింది జ్వరం అయింది మూడు నాలుగు రోజులు అయింది మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత నువ్వు చెక్ చేస్తే అప్పుడు టైఫాయిడ్ వచ్చింది అప్పుడు ఎకోనేట్ ఇవ్వడానికి పారదు ఎకోనేట్ పనిచేయదు అప్పుడు ఎందుకు అట్లా వేయద్దు అట్లా వేయద్దు అట్లా ఇప్పుడు పప్పు ఉంది పప్పులో పప్పు వేయాలి దానిలో ఇది పాలకూర వేయాలి ఇది వేయాలి లేదు నేను వే తీసుకెళ్లి మసాలా వేస్తానంటే అది వేరే అయిపోద్ది పప్పు కాదు కదా లేదా అందులో మధ్య పోస్తా అంటే పాడైపోతుంది అట్లా త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్కడ డేయద్దు అనమాట అది ఎట్లా కావచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ ది ఓకేనా సార్ టైఫాయిడ్ అనేది స్పీడ్ గా వచ్చేది కాదు కదా సార్ చెప్తా చెప్తాను టైఫాయిడ్ పక్క పెట్టండి నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కువనేట్ అయిన తర్వాత మోస్ట్ దగ్గరగా వచ్చిన రెమెడీ అందరికి కనిపించే రెమెడీ అంటే అది నేను చెప్తాను ఇంకో అబ్బాయి వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి కూడా చలగాలు తిరిగి వచ్చాడు కొంచెం అయిన తర్వాత అప్పుడు వాడికి జ్వరం రాలే అర్ధరాత్రి చూసేవరికి సడన్గా జ్వరం స్టార్ట్ అయింది వాడు వాడు కూడా దాహం అంటున్నాడు పేరెంట్స్ ఇవన్నీ చెప్పరు మీరు పెట్టుకోవాల్సిందే సార్ దా నీళ్ళు అడుగుతున్నా అంటే అడుగుతున్నాడు సార్ కొంచెం కొంచెం దావుతున్నా అని చెప్తా అయిన తర్వాత వీడు కూడా విపరీతమైన రెస్ట్లెస్ గా ఉన్నాం వీడు కూడా అయిన తర్వాత విపరీతమైన టెన్షన్ యాంగ్జైటీ విపరీతమైన యాంగ్జైటీ అయిన తర్వాత యాంగ్జైటీతో పాటు దగ్గిన తుమ్మిన ఏరిన పోయిన నోరు కాని విపరీతమైన కంపు వాసన చాలా కంపు వాసన వస్తాం అయిన తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇందులో మనకు అనిపించేది ఒక్క నిమిషం చెప్తాను కంపు వాసన దాహం కొంచెం కొంచెం ఉంది మిడ్ డే మిడ్ నైట్ అగ్రవేషన్ ఎక్కువ మటుకు వస్తుంది అయిన తర్వాత ఎంబడే ఒక మొత్తం పిక్ పైన టైం వాడికి అంతరు బాగున్నాడు మలత ముందు మలతలో సార్ ఒక రోజు ఫీవర్కి పిక్ పోయింది అని అంటుంటారు అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ర్యాపిడ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దిస్ టైం విపరీతమైన నీరసం అయిన తర్వాత కంపు వాసన ఇవి వచ్చినప్పుడు ఏమంది ఇస్తాం చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ టైం పట్టదు ఆర్స్ గాలం కరెక్ట్ గా వాడు ఆర్స్ గాలం అయితే వెంటనే తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఎవరిని పిలిస్తే వాళ్ళే అన్లాక్ అవుతారు కదా హేమంతారు అని పిలిస్తే హేమంతారు అన్లాక్ అవుతాడు భాస్కర్ రావు సార్ అంటే భాస్కర్ రావు సారే పలుకుతాడు మిగతా వాళ్ళు పలుకరు కదా కదా వాడు ఎక్కడ పేషెంట్ అయితే ఎక్కడ ఇస్తే తగ్గిపోద్ది 
ఎగ్నండి పేషెంట్కి ఎగ్నండి ఎగ్నండి వేరే ఇస్తా అంటే పలకడు తగ్గదు కదా అవునా లేదా అట్లా జాగ్రత్త ఉండాలి అంతేగా నేను హోమియోపతి ఇచ్చాను ఫీవర్స్కి మందు ఇచ్చాను ఆ బుక్లో చదివాను బయోని ఇస్తే తగ్గలేదు సార్ హోమియోపతి పనిచేది అనొద్దు మనం సరే చదువుకోలేదు అని గుర్తు ఆయన తర్వాత ఆర్స్ గలంలో ఇంకొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తా మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్ ఒక దగ్గర స్థిరంగా ఉండడు విపరీతం అయిన చలి చిల్లి పేషెంట్ ఆసిగలం ఇదే చిల్లి పేషెంట్ అందుకని చెప్పాను ఇద్దరు చలిగాలకు పోయి వచ్చిన తర్వాత జ్వరం వచ్చాయి నెక్స్ట్ డిజైర్ సిప్స్ ఆఫ్ వాటర్ చెప్పాం కదా ఇది కూడా డిజైర్స్ వామ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ ఇది చెప్పలేదు మిస్ అయ్యాను వెచ్చని పానీయాలు తాగుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వచ్చిన ఫీవర్స్లో కూడా గొంతు నొప్పితో పాటు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి వేడి వేడి నీళ్ళు తాగాలంటుంది వేడి వేడిగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఉంటుంది ఆర్సిగా అనిపిస్తే తగ్గిపోతుంది అయిన తర్వాత వాడు ఫీవర్లో ఉంది ఫీవర్ ఆ ఫీవర్ వచ్చిందని వాడు లేవడానికి లేదు అంటే ఒక రెండుకి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఫీవర్ వచ్చింది కానీ ఆయన ఆయన పడుకున్న మంచం మీద దుప్పటి కొంచెం కూడా నలగలే అంత రెస్ట్లెస్గా ఉన్నా కూడా నలగలే అయిన తర్వాత ఆయన రూమ్లో ఏవి ఎక్కడున్నాలో అక్కడనే ఉంటున్నాయి ఆ ఫోటో ఉంది చూసావా ఎదురంగ ఫోటో అది కొంచెం అటు ఉన్నా కూడా ఆ వాళ్ళ భార్యని పిలిచి లేదు లేదు దాన్ని కొంచెం అది కొంచెం ఒక ఇంచు ఇది జరిగింది దాన్ని జరగడానికి నీట్గా నీట్గా ఉంచుకోవాలి అట్లా లేకపోతే నేను ఉండలేను సార్ అన్నారు అర్థమైందా అప్పుడు ఆ డ్రగ్ ఇస్తే తగ్గిపోయింది ఏం డ్రగ్ ఇస్తే ఏంటండి అర్ణశ్రీ గారు ఇగ్నీష్ ఎందుకు అవుతుంది ఇగ్నీష్ ఎందుకు అవుతామ్మా ఇగ్నీష్ ఎందుకు ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇగ్నీష్ ఆర్సిగలమ్మా ఆర్సిగలం ఫ్యాస్టిడీస్ అంటారు అంటారు ఇది ఉన్న ఆర్డర్ గా ఉండాలనుకుంటారు గుడ్ గుడ్ కమ్ అప్ థ్యాంక్ యూ అర్ణశ్రీ గారు బాగా చెప్పారు కనీసం అక్కడ చెప్పగలగాలి ఏదో ఒకటి చెప్పగలిగితే దెన్ వీ విల్ రెక్టిఫై అవర్ పాయింట్స్ ఏది చెప్పకుండా అట్లా కూర్చుంటే నేర్చుకోలేము గుర్తుపెట్టుకోండి నేను పైతారాజ్ బుక్లో ఫస్ట్ రాంగ్ థింగ్ డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అని చదివాను స్టేట్మెంట్ అదేంది ఇప్పుడు మామూలుగా నువ్వు ఊరికే ఏదైనా పని చెప్తే పాడవుతుంది ఊరికి కూసారా అంటుంటారు పెద్దవాళ్ళు అట్లా ఎట్లా అనుకున్నాను తర్వాత అర్థమైంది ఈ పాయింట్ కదా ముందే ముందు తప్ప తప్పు అడగడం స్టార్ట్ కావాలా తర్వాత రైట్ హైడ్ అయ్యాడు కరెక్ట్ వస్తుంది తర్వాత అసలు నేను తప్పు అడుగులేస్తున్నాను కామ కూర్చుంటే ఏది రాదు ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకని ముందు మీరు స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తప్పు ఎక్కడ తప్పు ఉందో అని సరి చేసుకోండి దగ్గర మాస్టర్ హోమియో వైద్యాలయాలు ఉన్నాయి మంచి గైడెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వీక్నెస్ విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది హాస్పిటల్లో విపరీతమైన నీరసం యాంగ్జైటీ హెల్త్ అబౌట్ ఉంటుంది మిడ్ నైట్ మిడ్ డే అగ్రవేషన్ ఉంటుంది ఇవి ఆర్స్ గలంలో నాకు మెయిన్గా వచ్చే సింటమ్స్ ఇవాళ ఎకోనేట్ ఆర్స్ గలం రెండు డ్రగ్స్ చెప్పుకున్నాం ఎక్కువ డ్రగ్స్ చెప్పుకోలేకపోయాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా డ్రగ్స్ చెప్తాను ఓకేనా సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఇన్ని డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఏంటంటే ఫీవర్స్లో మనం ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వేసిన తర్వాత సపోర్టింగ్గా ఫీవర్ మిక్సర్ అనేది మన డిస్పెన్సరీలో ఇస్తుంటాం ఎఫ్పీకేఎం ఎన్ఎస్ఎల్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా విత్ వాటర్ అక్కర్లేదు సార్ ఇఫ్ యువర్ రెమెడీస్ రైట్ then don't interfere anything tagin tarvata kavalante weakness unte kp6 ivandi talnop ekku unte next day inka inka undi sir and next day vastaru da mp6 ivandi ante you you if you are confident about your remedy don't give anything next day inka koncha koncha unnayante mp6 kp6 nm6 vada debba vallaithe atlante next day tarvata already ichukondi okay na sir tarvata ante fevers lo fevers lo patterns ela maintain cheyalandi ఫీవర్ లో జనరల్ గా ఎక్కువ మటుకు ఇప్పుడు నేను అందుకని మీకు పొడెన్స్ కూడా చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క రెమెడీ అలా ఉంటుంది ఎకోనెట్ కానీ ఆ అర్సిగలం ఈ రెండు అయితే మేము అతను టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వండి టూ హండ్రెడ్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి జనరల్ గా ఫీవర్స్ లో టూ హండ్రెడ్ ఇస్ ద ఆప్టిమం పొడెన్స్ అయిన తర్వాత వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫీవర్ ఉండి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి రెమెడీని బట్టి వన్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బట్ రేర్ 
చాలా ఒక ట్వంటీ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ లో చాలా తక్కువ పన్నెం ఓకేనా సార్ సార్ ఇప్పుడు అది రాంగ్ అని తెలిస్తే వెంటనే మనం వెంటనే రెమెడీ ఇంకోటి సూటబుల్ రెమెడీ ఇవ్వచ్చు అంటారా దానికి ఏమైనా టైం ఉండాల దాన్ని బట్టి ఒకవేళ ప్రాణప్రదంగా చాలా డేంజరస్ గా ఉంది అంటే వెంటనే ఇవ్వచ్చు లేదు కొంచెం స్లోగానే ఉంది పర్లేదు టైం ఇస్తుంది అంటే కొంచెం వెయిట్ చేసి ఒక సిక్స్ అవర్స్ వెయిట్ చేసి ఇంకోటి రెమెడీ ఎందుకంటే కొంచెం వైటల్ ఫోర్స్ ఓకే డిస్టర్బ్ చేస్తే బాగుంది కదా నీవు ఇచ్చే ఒక డ్రగ్ వైటల్ ఫోర్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ రెమెడీ అయితే సెట్ చేస్తుంది అందుకని ఊరికి డంపింగ్ చేసి పాలు లేకపోద్దు వెంటనే కాదు వెయిట్ చేయండి కొంచెం వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఓసారి ఒకవేళ మన పొరపాటు మళ్ళీ ఆర్సి గల్లం కాకుండా ఎక్కడ అయింది అనుకో ఆర్సి గల్లం లేదు మళ్ళీ అయ్యో అయ్యో ఎక్కడ అయినా కదా ఎక్కడ అంత ముందు తప్పు చెప్పామని వాళ్ళ మీద అరవడానికి లాభం లేదు కొంచెం వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేస్తే అది తగ్గిపోతుంది తగ్గపోతే అప్పుడు ఆర్సి గల్లం ఇవ్వండి ఓకేనా సార్ నెక్స్ట్ సాధారణంగా నెక్స్ట్ డే వస్తారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే మనం ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వస్తే ఇవ్వచ్చు చూడొచ్చు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇవ్వచ్చు సార్ ఎక్కడైతే ఇచ్చిన తర్వాత అవసరమైతే ఐదు పది నిమిషాలు కూర్చోమంటే కూర్చుంటారు మళ్ళీ రేపటి దానికి వెయిట్ చేయక్కర్లేదు కదా సార్ ఒక్కొక్కసారి వెయిట్ వెంటనే ఐదు పది నిమిషాలు తగ్గుతాను మన రూల్ ఏం లేదు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లా ఉంటది ఓకేనా సార్ ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మినిమం టైం దే విల్ స్పెండ్ తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఆహా ఎక్కువనే టీ ఏంగానే కొన్ని కేసెస్ లో కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక పూట పడుతుంది ఎంబడి నేను పది నిమిషాలు చూసి డ్రగ్ మారుస్తా అంటే ప్రాణశక్తి పోద్ది అందుకని టైం అలో ఇట్ టైం వెన్ ద టైం ఇస్ పర్మిట్స్ అంతేగాని మన ప్రదర్శన అంతా కలదు సింటమ్ తెలుసుకోవచ్చు సార్ ఆ తెలుసుకోవచ్చు కానీ కొన్ని కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా వైద్యంలో ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఆయన నేర్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి వాటిని సిక్స్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ లో వెంటనే తగ్గుతాయి కొన్ని కేసెస్ లో కొంచెం టైం పడుతుంది అట్లా మనం చూసుకోవాలి పేషెంట్ ఏ జోన్ లో ఉన్నాడు సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నాడు అంటే యూ కెన్ వెయిట్ ఇఫ్ ఈ ఈస్ వెరీ ఎమర్జెన్సీ కేస్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ యాక్షన్ అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు నిఫా వైరస్ అని వస్తుంది కదా దానికి ఏమైనా ప్రివెన్షన్ సార్ ఏదైనా సరే సార్ ప్రివెన్షన్ అక్కర్లేదు మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ లో తగ్గిస్తే చాలు ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ లో అర్థం చేసుకోండి ఆర్సిక్ ఆల్బమ్ నైట్ అగ్రవేషన్ కంపల్సరీ అంటారా మిగిలిన సింటమ్స్ అనే ట్యాలీ అయితే మిడ్ డే మిడ్ నైట్ అగ్రవేషన్ జనరల్ గా ఉంటుంది సార్ ఆర్సిక్ ఆల్బమ్ లో ఆర్సిక్ ఆల్బమ్ అయితే జనరల్ గా అయితే ఉంటుంది మాక్సిమం 60 టు 80 పర్సెంట్ రౌజినెస్ అయితే అలా పడుకుంటారు అంతే మరి మనకి అగ్రవేషన్ తెలియదు టైం తెలుస్తుంది మీరు టైం టెంపరేచర్ చార్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఆ ఆర్సిక్ ఆల్బమ్ వాడ అలా పడుకొని ఉండలేదు సార్ రెస్ట్ లెస్ రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు రెస్ట్లెస్ గా ఉన్నాయి కొన్ని కేసెస్ మాత్రం ఇప్పుడున్న కేసెస్ మాత్రం బాగా విపరీతమైన డ్రౌజినెస్ ఉంది ఇప్పుడున్న కేసెస్ బాగా రెస్ట్లెస్ అయిపోయాక కూడా డ్రౌజినెస్ అవును అది ప్రోస్ట్రేషన్ నీరసం వస్తుంది అది వేరు మళ్ళీ ఓకేనా సార్ ఓసే ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ ఓకేనా మీకు ఇట్లా ఇట్లా బాగానే ఉందా చాలా బాగుంది సార్ చాలా చక్కగా ఉంది ఇప్పుడు పేషెంట్ ఫీవర్ ఉంటది కానీ లైట్ ఫుడ్ ఇష్టపడకుండా కొంచెం హాట్ ఫుడ్ భోజనం చేస్తాను అనుకుంటే వాళ్ళకు అటువంటి పరిస్థితులు మర్చిపోకండి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఆ గ్రూప్ ప్రాక్టికల్ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి జాగ్రత్త వినండి ఓకేనా సార్ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం మార్గేన మహీం మహేష గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోకాసమస్త సుఖినో లోకాసమస్త సుఖినో లోకాసమస్త సుఖినో ఓం శాంతి 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 హలో